Hola pequeños, muy, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestras actividades correspondientes ya a los contenidos de cuarto grado. Y me es muy grato pues primero saludarles y pues obviamente pues sabemos que esta nueva modalidad de clases es algo nuevo para todos, lo que les voy a pedir pues obviamente mucha paciencia y sobre todo que pues trabajemos eh, de la mano para que pues todo este trabajo salga lo mejor posible. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, eh, el día de hoy vamos a empezar con la asignatura de español. Es muy importante que recordemos que esta asignatura nos va a llevar de la mano a todo lo que va a ser la comprensión lectora, eh, le, eh, lectura y escritura, pero no solo eso, sino que vamos a englobar muchos, muchos más este, contenidos y especificar que español lo vamos a dividir, o se va a dividir, ¿sí? eh, aún por, por bloques, estamos de acuerdo. Eh, aunque las evaluaciones sean trimestrales, aún eh, español, el libro de español se va a dividir por cinco bloques, ¿estamos de acuerdo? Eh, ¿Esto por qué? Porque anteriormente la evaluación era bimestral, o ya no, la evaluación ahora es trimestral, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el libro de español se va a dividir en prácticas sociales del lenguaje, y vamos a dar inicio a la primera práctica social del lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Sé que a lo mejor todavía no tienen su libro, pero al grupo de WhatsApp les voy a enviar el link este, del de aula virtual que tenemos y aún así les voy a enviar en PDF el libro de español. Pues bien, eh, vamos a, a dar inicio. Mm, déjenme, les voy a presentar eh, el libro aquí en la pantalla para que vayamos viendo. Um, vayamos viendo el libro. Pues bien, aquí tenemos eh, el libro de español y con la primer práctica social del lenguaje que se llama Exponer un tema de interés. Nos dice que el propósito de esta práctica social del lenguaje es que recuperes y organices información para exponer un tema de interés. Ok, esto es muy importante, de aquí vamos a partir, jóvenes. Eh, que una exposición, ah, este, eso es muy importante, que una exposición, sí, va a ser la base de que tú puedas transmitir un conocimiento, puedas transmitir no solamente eh, un tema, sino también tus ideas. Ok, y eso es muy, muy importante. Pero vamos a empezar primero, que es una exposición. Ok, eh, nos dice que es la presentación, oye, clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar o convencer a un público en específico. Ok, pues bueno, esa es la primera definición de qué es una exposición. ¿Ah? Ahora, el propósito de esta práctica nos dice que obviamente es que tú recuperes y organices información para exponer un tema de interés. Ahí vamos a partir. Eh, tú en toda este, en la vida que llevas unos este, 9, 8, 8, 9, 10 añitos que tengas, tú ya has escuchado temas o hay algún tema en específico que a ti te agrada demasiado y te gustaría que tus compañeros... Eh, escucharan de, de tu propia voz cómo es, eh, por qué a ti te gusta eso, ¿no? Eh, a lo mejor va, te encantan los cómics y puedes hablar o exponer sobre los cómics. Te interesa, um, eh, por ejemplo, a mí me encanta Harry Potter, ¿no? Entonces, me podría hacer una exposición sobre Harry Potter, que es este toda su historia de él, eh, la, la escuela de Hogwarts, cómo se divide, no sé, empezar a hablar. No solamente una exposición se basa en temas científicos, sino a veces, eh, como bien lo dice aquí, dice que recuperes eh, información para exponer un tema que te interese. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nos vamos a nuestro libro en la página 9, 
que dice lo que conozco. Obviamente ahorita no vamos a poder trabajar en equipos, eso es más que obvio. Uh, aquí vamos a tener una serie de preguntas, ¿sí? Porque ya si estuviéramos en clase, eh, en el salón, pues obviamente en el equipo si sí vamos a elegir un tema, cómo vamos a obtener la información, eh, toda esa parte. Ok, ahora, aquí nos van a dar eh, algunos ejemplos de cómo o qué aspectos debemos de considerar para realizar una exposición. Principalmente, fíjate bien, el primer punto o el primer paso va a ser elegir un tema, ¿vale? Este tema va a ser... Eh, mm, te, te vuelvo a repetir, no necesariamente un tema científico. Si tú lo quieres retomar así, adelante, no hay ningún problema. Lo que yo quiero es que este tema te familiarices demasiado con él, que sea algo que a ti te agrade y que a ti te guste. Ajá. Ahora, este es el primer paso, vas a elegir un tema, ¿ok? Pero este tema que a ti te interese, eh, vuelvo a repetir, eh, debe de ser uh, algo que también creas que a los demás les puede llegar a interesar, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo eh, este tema que tú vayas a exponer o que tú vayas a realizar, eh, ¿dónde, vas a, ¿dónde vas a sacar la información? Porque no todo lo que tenemos nada más lo escuchamos, sino que debemos de tener una, eh, o documentarnos, o ver dónde podemos sacar la información, ya sea un libro, una revista, eh, alguna página de internet, en alguna película, no sé, eh, de dónde, de dónde yo voy a sacar esa información. Tengo que tener claro y preciso de dónde yo voy a sacar esa información. Ahora, después de eso, el siguiente paso, ¿cómo voy a organizar esa información? ¿Ok? ¿Cómo? En, obviamente nosotros, en nuestra libreta, ¿cómo voy a organizarla? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a seguir? para que yo pueda dar esa información a los que yo quiero que me escuchen. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente dice, elaborar un guión para la exposición. ¿Ok? Elaborar un guión para la exposición. ¿Cómo voy a elaborar este guión? Ajá. Aún, no vamos a lleg aún no llegamos a ese paso, estamos iniciando. Pero en tercer grado, tú ya empezaste a introducirte a esa parte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un guión? Ah, que tú tengas eh, en una hoja, ¿qué vas a explicar primero? Obviamente siempre vamos a iniciar por el título. Ajá. Eh, dar eh, la información que yo requiero, a mí, eh, quiero que me escuchen. ¿Cómo la voy a dar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a explicar? ¿Cómo lo voy a explicar? ¿Qué voy a utilizar? ¿Estamos de acuerdo? Y eso va de la mano en el quinto paso, que dice diseñar y elaborar apoyos para la exposición. ¿Aquí qué quiere decir? ¿Qué voy a utilizar? Un video, un audio, fotos, imágenes, recortes, eh, alguna, llevar alguna revista de donde saqué la información, llevar el libro, eh, no sé. ¿Qué es lo que tú vas a utilizar? ¿Cómo vas a diseñar y elaborar esos apoyos? Ahora, ¿Cómo voy a exponer? ¿Qué voy a utilizar al momento de exponer? Un, un, en un papel de rotafolio, en una cartulina, en una presentación de PowerPoint, voy a hacer yo un video, eh, no sé, ¿qué vas a utilizar? ¿Ah? Entonces, aquí van los cinco pasos, nuevamente. Elegir el tema, investigar, investigar la información relacionada con el tema, organizar la información, elaborar un guión, y diseñar y elaborar los apoyos para esa exposición. Ok. Aquí en la página 9 tenemos este cuadro que dice los aspectos a considerar en una exposición. Pues bien, aquí ya dice elegir tema que sea de interés para la mayoría. Aquí voy a escribir, eh, no en este cuadrito, ¿verdad? Ahorita te, te digo en, en qué interactivo lo vamos a realizar. El primero es elegir el tema. ¿Qué tema voy a escribir? Por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo. Yo, el maestro Iber. ¿Qué tema va a elegir? Harry Potter. Aquí voy a escribir Harry Potter. Investigar información relacionada con el tema. Ajá. Eh, ¿De dónde voy a obtener mi información? Pues voy a obtener mi información de Harry Potter, de las películas y de los libros. Obviamente de Harry Potter. Y podría ser de alguna página de internet 
Entonces, voy a colocar, si es de una página de internet, voy a colocar el link, ¿sí? De donde yo saqué esa página o esa información. Por ejemplo, http, dos puntos, doble diagonal, www.harrypotter.org.mx. Pongamos, es un ejemplo, ¿eh? Organizar la información. ¿Cómo organizo mi información? Ah, pues voy a empezar. Eh, primero tengo que leer los libros de Harry Potter y observar en la película las diferencias. Escoger algún personaje en específico para que yo pueda describir sus capacidades, describir su, este, su forma de magia. Ahora, el siguiente, explicar la escuela de magia, Hogwarts. Se divide en cuatro, eh, explicar las cuatro casas que tiene Hogwarts. Eh, esa parte es a lo que me refiero. ¿Cómo voy a empezar a organizar mi información que yo quiero transmitir? Siguiente, elaborar un guión. Ah, puedo utilizar una tarjeta de trabajo, una hoja de papel, donde yo puedo ir anotando las palabras principales ajá, o las ideas principales también que yo quiero en el momento de que yo vaya a transmitir toda la información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Como en un recetario de cocina, para que me entiendan, en una hojita de papel voy a mi o en mi hoja de trabajo, en mi tarjeta de trabajo voy a escribir. Uno, ¿qué es lo que voy a decir? Bienvenida, o, o presentarme. Dos, eh, 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 presentar mi, mi tema. Tres, ¿cómo lo voy a hacer? Cuatro, este, ¿cómo, este, siguiente tema que voy a explicar? ¿Cómo lo voy a explicar? Ajá. ¿Cómo lo voy a presentar? Eh, cinco, eh, eh, mm, dar ejemplos. Seis, voy a, a eh, repartir un material a mis compañeros. No sé, cómo eh, ya en el guión, paso a paso, ¿cómo lo voy a realizar? Y en último, diseñar y elaborar apoyos para la exposición. Te repito, a lo mejor yo quiero, para que sea impactante y todos vean que voy a hablar de Harry Potter, pues obviamente voy a llevar a lo mejor un, eh, una imagen grande de, de la Escuela de Magia, de Hogwarts... De, o una específicamente de Harry Potter. Y así, obviamente, al colocarla, todos van a saber que voy a empezar a hablar de Harry Potter, ¿verdad? Y eso, inmediatamente ellos van a empezar a idear que yo voy a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué otros recursos voy a utilizar durante mi exposición? A lo mejor puedo colocar música de fondo y, obviamente, música sobre la película. Eh, voy a mostrarles un video eh, durante mi exposición, cómo se, cómo se desarrolla la escuela de magia. Uh, esos eh, son ejemplos que te estoy dando para que tú te des una idea de cómo vas a empezar a llenar este cuadro, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a llenar? Pues bien, eh, nos vamos a ir a los interactivos, a la hoja que te... Eh, a, a esta página vas a buscarla, ¿ok? Que se llama una exposición, ¿ok? Si te das cuenta, está a esta hoja, o es interactivo, eh, tiene algunas instrucciones que, pues, obviamente no las vamos a realizar. Eh, eh, como dicen aquí, ¿por qué? Porque estamos en casa. Pero algo que te voy a indicar, todos los interactivos, todos van a tener, ¿sí? Un aprendizaje esperado, que es este. Lo vas a tener que recortar, ¿ok? Lo vas a tener que recortar y pegar. Ahorita te voy a poner el ejemplo. Vas a buscar este interactivo, vas a recortar por todo el contorno, ¿ok? Por este contorno. Y por la línea, vas a recortar por la línea que está punteada, que va a ser sobre esta parte, sobre esta parte, aquí y aquí, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Lo vas a colorear, lo vas a, este a realizar en tu libreta de español o en el apartado que utilices solamente para español y lo vas a colorear, obviamente va a quedar algo así, no voy a parar para que lo veas, algo así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjate bien, solamente vas a pegar en la parte trasera, colocar pegamento en esta, es lo que va a estar todo pegado, aquí no, estas pestañitas van a quedar así, porque voy a responder aquí y atrás. Aquí está la información del cuadro que tenemos, ¿sí? Que acabamos de ver en el libro. Y obviamente he colocado mi aprendizaje esperado. Ya colocas tú aquí la fecha de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, vas a escribir aquí abajo, por ejemplo, dice, elijo el tema. El tema, vas a escribir aquí, el tema que tú elegiste para el cual nos vas a explicar o nos vas a exponer. ¿Estamos de acuerdo? 
Siguiente, busco y obtener información. ¿Dónde voy a sacar la información de lo que yo voy a explicar? Organizo mi información, ¿sí? ¿Cómo la voy a organizar? En un guión. Eh, bueno, obviamente va a ser en un guión porque más abajo está. ¿Cómo la voy a organizar? ¿Qué pasos voy a seguir? Elaboro mi guión. Aquí en mi guión. ¿Qué, eh, cómo, eh, ¿Cómo es ese guión? ¿O cómo me imagino que va a ser ese guión? Porque aún no lo tengo, ¿verdad? Solamente estoy aún recreando lo que voy a realizar. Y diseño y elaboro apoyos para la exposición. ¿Qué apoyos voy a utilizar para mi exposición? ¿Estamos de acuerdo? Como te lo repetía, imágenes, películas, un video, audio, imágenes, eh, una presentación de PowerPoint, eh, etcétera, etcétera. No sé, lo que tú creas en lo que eres bueno también, ¿verdad? O buena. Entonces, es muy importante que eh, lo personalices a tu criterio, a tu modo, como tú creas importante. Recuerda que todos los interactivos deben estar bien hechos, bien pegados, eh, bien coloreados. Para eso yo te recomiendo que utilices a algunos, déjame los checo aquí, algunos plumines, algunos marcadores para que se te sea un poquito más fácil y más rápido eh, realizar esa actividad. Claro, si los tienes, si no, pues con los colores que tengas en casa, no es necesario los plumines. Es una herramienta que te puede facilitar, pero este, no es necesario que los compres, es lo que aún tienes en casa. ¿Ok? Ahora, es muy importante que estas evidencias las vayamos guardando, y por eso te decía que las vamos a ir recopilando con las asignaturas que vamos a ir trabajando. Es muy importante que vayas seleccionando tus apartados de español, matemáticas, ciencias, geografía, historia, formación y artística. ¿Estamos de acuerdo? Para que en el momento que llegue el, el examen, tengas bien dónde estudiar, ¿no? Y no te vayas a confundir, porque si revuelves todo, pues a la hora de estudiar, no vamos a saber ni dónde están las, los temas o todo lo que vayamos a realizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si sí, obviamente gustas tomar nota en, el, en alguna libretita aparte sobre este video que te estoy mandando, sobre te di la definición de qué es exposición, Ajá. si no te lo repito, la exposición es la presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar y o convencer a un público en específico. Pues bueno, espero que este video te haya servido y te sea de utilidad. Es conforme, así en esta parte es como vamos a estar trabajando. Te pido, este, si tienes duda, vuelvas a regresar el videito y si no, pues obviamente estamos en el grupo de WhatsApp. Te recuerdo que las dudas para, en el grupo de WhatsApp eh, son de lunes a viernes, ¿ok? Eh, de 12 a 7. Ok, entonces cualquier cosa, estamos en sus órdenes y espero sus evidencias el día sábado, por favor, el día sábado de este trabajito, ¿vale? Eh, buena tarde a todos y saludos.